Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield 3 Multiplayer und es tut mir leid, aber ich bin immer noch allein. Irgendwie ist an diesem Wochenende nicht viel los. Dafür zeige ich euch jetzt aber noch einen neuen Spielmodus, nämlich äh, Team Deathmatch. Wir hatten letztes Mal Squad Deathmatch und ja, ehrlich gesagt ist Team Deathmatch jetzt nicht so viel anders. Ich wurde darum gebeten, mehr Aufsätze zu zeigen. Was machen wir? Ich habe das Reflex die ganze Zeit drauf. Ach komm, fangen wir doch einfach mal mit dem Holo an. Jedes Mal, wenn wir sterben, machen wir einen neuen drauf. Also, ähm, es sind wieder kleine Maps hier bei Team Deathmatch, genauso wie bei Squad Deathmatch. Und jetzt treten nicht 4 gegen 4 gegen 4 gegen 4 an, sondern 8 gegen 8. Zumindest auf diesem Server, es ist ein 16-Mann-Server. Ähm, tja, und jetzt habe ich natürlich schon überhaupt keine Ahnung, wo der Gegner ist. Ich hab, bin gerade vorhin schon in einer Runde gejoint, die halt schon am Laufen war. Da habe ich ein bisschen rumprobiert mit dem Sniper, ob mittlerweile meine Fähigkeiten gut genug sind, um sie im Video präsentieren zu können. Und ich war mir ehrlich gesagt ziemlich unsicher. Sniper macht doch irgendwie relativ wenig Spaß, weil man muss so vorsichtig sein und ich bin ja nicht so der vorsichtige Typ, wie ihr wisst. Aber ich sehe vor allen Dingen jetzt gerade auch überhaupt keine Gegner. Ey. Ich hoffe, das sind jetzt nicht wieder so... Wow! Das sind jetzt nicht wieder so kleine, miese Camper. So wie der Typ, an dem ich mal eiskalt vorbeigelaufen bin. Aber hier ist nicht mehr sonst viel los, also gehen wir weiter. Das Holovisier ist ja auch schon mal ganz nett eigentlich. Ich hatte das noch nie benutzt. Ich, da hat mich gerade jemand angeblinkt, den habe ich genau gesehen. Da kommt der nächste Gegner. Jaha, das habe ich mir doch gedacht. Oh, entschuldigt bitte das, diese Hintergrundgeräusche. Ich bin auf einer recht viel befahrenen Straße hier. Meine Wohnung ist halt mitten in Köln. Und da gibt es dann halt auch schon mal gerne so Angeber wie den Typen, den ihr gerade im Hintergrund hört. Der die ganze Nachbarschaft zeigen oder hören lassen will, was für eine Maschine er doch besitzt. Ja, das mal Kompensation sein. Das ist mir egal. Auf jeden Fall kann es hier und da stören. Habe ich da gerade was gesehen? Ich stehe hier richtig beschissen. Das muss man mal direkt mal ändern. Ist hier noch was los? Sieht safe aus soweit. Gucken wir mal, was hier abgeht. Boah, da habe ich jetzt hier schon die kompletten Par Paras, dachte ich. Da kann man hoch, sehe ich gerade. Da ist ein Mörser. Den Mörser holen wir uns jetzt aber. Oh oh. Ja, Kollege, so nicht. Oh mein Gott, jetzt hat er mich abgelenkt und dann kam der Nächste an. Was hat denn der da gerade für einen Tanzschritt gemacht? Ja, gar nicht gut. Ach scheiße, jetzt habe ich vergessen, meinen Aufsatz zu wechseln. Das tut mir leid. Das machen wir dann das nächste Mal. Ähm wir gehen jetzt also weiter auf Killing Spree und versuchen uns den Mörser da nochmal zu holen, falls er da nochmal ist. Ah, das sind mehrere direkt. Ah, nein, 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 nein. Uncool. <lacht> Deswegen kann es auch im Team Deathmatch sinnvoll sein. Oh, 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 oh. Scheiße, da habe ich nicht gedacht, dass der jetzt schon da... Was ist das überhaupt für ein Level? Moment, sollen wir mal kurz nachgucken. Das da, was ist das für ein Level? Das würde mich mal interessieren. Aber egal, wir machen jetzt mal den nächsten Aufsatz. Ähm, ARCOG kennt man, glaube ich, schon aus meinem Video. Hatte ich schon mal benutzt. Nutzen wir mal das IRNV... Das IR Nachtsicht... Zielfeld nur A eignet sich für Situationen mit wenig bis gar kein Licht. Na, das ist eigentlich nicht der Fall. Aber macht nichts. Dann noch eine andere Pistol. Äh, ich weiß hier überhaupt nicht, welche die beste ist. Äh, das ist, glaube ich, die, die freigeschaltet hat. Komm, nehmen wir die doch einfach mal drauf. Und äh, was kann hier noch so primär zubehören? Frontgriff, Zweibein, Frontgriff, Schalldämpfer. Ne, ich glaube, ich finde, ähm, der Laserpointer ist schon ziemlich cool. Aber wir können ja mal zu, zu Zeigzwecken, wie heißt das, Präsentationszwecken, mal was anderes machen. Nehmen wir doch mal den äh, Schalldämpfer. Hier kann man übrigens dann auch auf Aussehen gehen. Und dann kann man seine Tarnung auswählen von seinem Spieler, die man je nachdem freigeschaltet hat. Das ist ja hässlich. Na komm, nehmen wir das. Komm, jetzt müssen wir aber hier weiterspielen, bevor wir nachher noch verlieren. Hier steht es überhaupt 31 zu 20, ja das sieht doch ganz gut aus und trotz unserer kleinen Pause sind wir die Nummer Uno. 
Ich habe aktuell sehr viel Glück, wenn ich aufnehme, muss ich sagen. Das ist nicht immer so, aber ich beklage mich jetzt mal ausnahmsweise mal nicht. Wenn ich Glück habe, dann ist das schön. Kann man jetzt hier nicht wieder, wieder zu diesem verkackten Mörser, weil es der wieder seine Bestellung hier bezogen hat? Oder hat er es aufgegeben? Das sieht so aus, als hätte er es aufgegeben. Was ist denn das jetzt hier? Das ist ein Nachtsichtding oder was? Werden mir die Gegner dann dann angezogen? Das ist ein Scherz, oder? Ja, ich wollte schon sagen, wo kommt der Penner denn her? Das ist ja ein Witz eigentlich, dass wir das überlebt haben mit 4%. Wenn wir kurz ein bisschen in Deckung gehen. So. 4% ist nicht so viel. Ja, jetzt wäre ich natürlich gerne Sturmsoldat. Ja, dass wir das nicht überleben, war klar. Jetzt wäre ich gerne Sturmsoldat gewesen, um mich selbst zu heilen. Aber macht nichts. So, wo sind wir jetzt hier? Ich werde auch immer wieder hier hingezogen, muss ich sagen. Das ist ja schon verrückt. Riss die Frag! <lacht> ja, jetzt weiß ich auch, was ihr meint mit dem angezeigt werden. Das ist ja echt eine feine Sache. Eigentlich möchte ich hier gar nicht mehr hin. Hier ist eigentlich öde. Jetzt sind wir die ganze Map schon hier gewesen. Ja, ich weiß, da sind Gegner. Versuchen wir die doch einfach mal zu flankieren. Dafür ist Battlefield doch eigentlich bekannt für solche Optionen, sage ich jetzt mal. Kommen wir einfach mal von hier. Oh, 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 oh. Und mähen einfach mal zwei weg. Ohne irgendwelche Probleme oder so. Das ging ja alles leicht von... Ich hab schon eine Granate gehört. Hier hat mich doch vorhin einer beschossen. Da ist ein Gegner. Okay, den krieg ich jetzt aber gerade nicht. Gucken wir nochmal hier hin. Ja, komm. Zack, weg mit dem. Gucken wir mal, ob hier nochmal wieder einer ist. Sieht ja alles safe aus soweit. Jetzt fängt Mr. Zwischendurch so an zu flackern. Das gibt mir ein bisschen Sorge. Macht mir ein bisschen Sorge. Wow! Wir schießen nicht meine Freunde da hinten. Ach, schade. War da oh, 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 oh! Ich dachte, jetzt gibt er mir hier mal so ein... Ich dachte, der gibt mir jetzt hier mal so ein Munitionspack, aber nein, verkackter Scheiß-Medic. Immer wieder nichts fürs Team, beziehungsweise vor allen Dingen für mich, was viel wichtiger wäre. <lacht> ja, okay, hier ist jetzt gerade nicht so die Party. Die Leute fragen mich immer noch meiner Meinung zu Origin. Das ist ein bisschen schwierig, Meinungen zu äußern, wenn man nicht hundertprozentig informiert ist. Ich kann auf jeden Fall mal den äh, Link zu einem Artikel von Gamester.de in die Beschreibung packen, der, glaube ich, ein bisschen die Proteststürme ins Rollen gebracht hat. In dem hat Gamster mit einem Anwalt die Endnutzer-Lizenzvereinbarung dieses Programms Origin mit einem Anwalt halt so irgendwie analysiert und festgestellt, dass da definitiv gegen das, gegen das deutsche Recht verstoßen wird. Es wird jetzt aber meiner Meinung nach ein bisschen aufgebauscht. Weil äh, es kamen dann auf einmal Videos auf YouTube, äh, wo dann gezeigt wurde, dass Origin da so Steuer irgendwelche Daten durchscannt. Das war, soweit ich das verstanden habe, Fake. Oder äh, da wurde ein, ein Monitoring-Tool nicht so eingesetzt, wie es eingesetzt werden sollte. Ja, die haben sich da oben drin verschanzt, die Uhren. Ähm, also die, diese End, die Euler, so ist es abgekürzt, diese Endnutzervereinbarung, bla, Lizenz, Quatsch. Die sind durchaus bedenklich, was äh, EA sich da alles für Rechte einräumt. Und ich finde gut, dass das von den Käufern abgestraft wird. Allerdings ist es so, dass Origin tatsächlich ja, jetzt nicht so die Datenkranke ist, Kratenka Datenkrake ist, wie man es vielleicht denken mag. Ach, scheiße! Wie man es vielleicht denken mag. Ähm, und bei den Lizenzbestimmungen wurde meiner, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe sogar selbst die News darüber geschrieben, deswegen hoffe ich, dass ich das richtig verstanden habe, hat die A schon wieder zurückgerudert. Oh, 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 zurückgerudert. Noch nicht in dem Maße, wie es sein sollte, aber die Proteste zeigen immerhin Resonanz. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, die man mal festhalten sollte. Dieser Prozess ist ja quasi Deutschland exklusiv schon fast. Also, ähm... Das ist erstaunlich, wie sich andere Länder fast überhaupt nicht über diese, diese äh, Datenschutzbestimmungen Gedanken machen. Wir in Deutschland sind da mittlerweile echt sensibilisiert, schon fast übersensibilisiert, kann man fast sagen, äh, durch diese Google ähm, Street View Geschichte, 
und all diese netten Sachen. Ähm, aber ich habe mich halt im Endeffekt dazu entschieden, dass... Ach, scheiße, genau im falschen Moment. Dass es das Spiel wert ist. Das muss natürlich wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann euch jetzt auch nicht die Antwort geben, ja, das ist okay oder nein, das ist nicht okay. Das ist dann wirklich eine Sache, die müsst ihr für euch selber entscheiden. Lest euch das durch und guckt, ob das okay ist, was ihr da lest oder nicht. Und wenn ihr sagt, nein, ihr kann mich mal, das ist ein Unverschämter, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Boah, so ein Hurenkind. Jetzt kriege ich hier voll auf die Omme. Jetzt stehe ich nur noch bei 13,6. Ich war so gut. Das kommt, wenn ich über, über Origin erzähle. Komm, so. Ey, das gibt's doch gar nicht. Will der mich verarschen? So, jetzt, jetzt bin ich aber sauer. Ey, der war doch hier. Hat das nicht gepackt? Das nicht überlebt. Komm, übernehme ich einfach seine camper -Posi. Ha! Penner! Ja, trotzdem die Hälfte der Lebensenergie abgezogen. Nice shot. Ey, das TVC ist ja schon fast Cheat, ey. So viel, wie man damit sehen kann. Ach, das waren die Leuchten. Fucking Claymore, sagt er. Oh! Ah. Komm, nehmen wir nochmal eine andere, ähm, anderes Aufsatz hier. Zielfan war sechsfach. Das gibt ja gar keinen Sinn, das lasse ich mal aus. Weil ich bin ja eigentlich hier gerade mehr so auf, auf Close Range Combat. Aus nächster Nähe wird hier in die, ins Gesicht geschossen quasi. Und da bringt mir ein sechsfach oder sogar zwölffach Zoom natürlich herzlich wenig. Ach! Gerade habe ich ein Timing drauf, das ist ja phänomenal. Ich habe uns heute ein richtig geiles Video auf YouTube gesehen. Äh, ich werde da definitiv mal ein bisschen mehr mit der Shotgun spielen müssen. Er hat da tatsächlich jemand so ein zwölffach Zoom auf seine Shotgun gebastelt. Und von wo schießen die? Von da oben? Und damit quasi gesniped. Ich war so begeistert davon. Will ich auch mal ausprobieren. Wo sind die Arschlöcher da? Kannst nicht mal, du Penner. Kannst du nur, weil du oben bist? Ah, das war auch eine sehr gute Idee von meinem Kollegen da. Ich dachte wohl, nur weil er oben ist, kann er jetzt mit dir wegballern. Ich werde werd jetzt wegballert. 89, 90. Okay. Pete is on the way. Und jetzt kann er mal ballert. Das ist natürlich durchaus tragisch. Oh nein, da ist mir jemand hinterher gerannt. No. Jetzt habe ich auch noch dafür gesorgt, dass unser Gegner noch einen Punkt mehr hat. Und ich bin mittlerweile KD, glaube ich. 15, 9. Das ist ja traurig. Ich glaube, mein Visier vorher war irgendwie geiler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss jetzt hier aufräumen. denn jetzt? <lacht> Nein, ich war Last Kill. Oh, das war keine gute Runde. Der Anfang war geil, ja, aber dann habe ich abgesagt. Als ich angefangen habe, über Origin zu erzählen. Also dieses Programm ist scheinbar doch teuflisch. Es hat einen ganz, ganz miesen Einfluss. Also dann zeige ich jetzt nochmal hier, was abging, aber freigeschaltet werden habe ich vermutlich nichts. Naja, man kriegt jetzt hier wieder so Ribbons. Nee, warte. Ich war nicht mal unter den Top 3 auf dem Server, oder was? Nope. Obwohl. Eigentlich war ich drittbester. Da kriegt man da nicht auch einen Ribbon. Alter, ist das laut draußen. Boah, geht mir das auf die Eier. Ja, sorry, deswegen nochmal. Gut. Trotzdem bis hier nochmal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Ein äh, Modus fehlt uns noch. Und das ist Squad Rush. Squad Rush. Ihr wisst, was ich meine.